有没有兴趣来一场？缺助攻，怎么玩？一脸杀气，管他是谁呢，反正赢不了。老三只发挥出了一半的实力。哎，不过这个人我怎么看着那么眼熟啊？我想起来了，他是那个外文系的，叫曹曹光的，也是个大才子。哼，两大才子巅峰对决，篮球巅峰对决。他一个外文系的，为什么不选一个英语演讲比赛呢？那脑子秀，大哥，老三那变态外文也很强，好吗？这要是真比起来，到底谁输谁赢还真不知道啊。但是我知道，篮球，曹光一定输。嗯哎，老三，他干嘛找你单挑啊？哎，这个曹光好像是在追咱们戏花哎，北薇薇啊？对啊，我听小林说的。哎，老三，你干嘛呀、啊？再打一场，刚刚手下留情了。我感觉到杀气。我觉得天都变了。起无意中看到他拒绝一个女生，想起来就让人浑身一寒呀！大神，好冷酷，好无情，好无理取闹！你寒什么呀？又不是拒绝你，同是天涯沦落人，我感同身受啊！不行，我必须赶紧喝一口奶茶，温暖一下我脆弱的小心灵。哎，那大神怎么拒绝的？那女生是谁啊？不知道啊。人家给他递情书，他看都不看一眼，就这样走过去了。哇塞，这么帅！<笑>也不知道谁是大神的那杯茶呢。哎呀，想起对曹光说的那些话，总有点心虚。哎，不管了，反正小奶大神是不会知道的。苍翠山下，速来杀 BOSS！ 马上来！杀哪个 BOSS 啊？孟东星。
，今天真是人品大爆发呀！我们只是在山脚下打打坐、晒晒太阳，没想到这千辛万苦的未必能碰见的梦包，今天居然送上门来了。来吧，我们一起上。三嫂，不能见死不救啊！你们上吧，我加入，他的攻击值会变高。为什么？如果只有女玩家攻击他，他会因为怜香惜玉，攻击值降低一半；如果男女玩家一起攻击他，他会因为妒忌，攻击力提升一半。还有这事儿？只有男玩家攻击，会不会因为激情澎湃而增加攻击力啊？<笑>我听说这家伙喜欢调戏女玩家呀，我还真没见过。嫂子。砍他一刀，让我们见识一下啊！好吧，那你们做好准备。我去，简直是赤裸裸的调戏啊！敢调戏我们嫂子，把她一百遍掉不可能，老三今天心情特别好。哎，我也发现了啊。<笑>出什么东西了？哎，老三问了啊，我汇报一下。男人的头发，公主情人之发，没有任何所谓。<笑>哎，咱今天人品爆发呀，这种装备都能爆出来。总比有一次爆珠，东方不败的刀，还是自公道啊！对对对，也比那峨眉老太太裹脚布强，对吧？还是 N 年没有喜欢的人。哎，你们说会不会因为我们把风暴四给蹂躏的太惨绝人寰了，所以才爆出这么极品的装备啊？不是不是，只是因为这怂摸了，手黑，手黑。哎，这嫂子怎么没动静啊？不会是受打击了吧？没有，行走江湖这么多年，我早就淡泊名利了。哇视频大赛的视频，嗯，打梦 boss 给我灵感了，我也想做个视频。OK， 我们随手随到。嗯哼，嗯哼。情节想好了吗？想好了，可是很狗血。说来听听。秦师在附近的山林中遇到了女贼，女贼把他劫回了山寨。总之就是女贼喜欢上了秦师，各种对他好。可是秦师却不开心。吃饭了。过去
吃饭吗？我爷爷是强盗，我爸爸也是强盗，所以，我生下来就是个强盗。除了强盗，我什么都不会做，也不知道做什么。还有这整个寨子的人都是强盗，你这么讨厌我，其实我没有杀过人，不是最坏的，当然还是坏的。我也想像山下的姑娘一样，养点小鸡小鸭，每天日出而作，日落而归，平平静静的过日子。不过这只是个梦，永远都不会实现。你走吧，我放你走。女贼，别放走了他。可是女贼又舍不得秦氏，在他后面偷偷的跟随。你你在无全无踪高梦边彷徨一谁知，在树林里出现妖怪，攻击秦氏。女贼为救秦师受伤，随后，秦师就接受了女贼，他们俩一起回到了山寨成亲。
。大人，这些日子您受委屈了。此次我们一举剿灭了贼窝，从此这里的人们将过上太平的日子。但人功不可没。大人。你本可以不杀他的，与其让他活着恨我，不如死了。了结局要不要琴师突然发现爱上了女贼，然后跳下山崖一起死了？你认为怎么样？还不错，就这样吧。嗯，你真的觉得不错？嗯，我台自赏。想好之后，开始录制吧。糟了，是山贼！女贼，你想做啥？你说话呀！此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下男人来。哎呀，大哥，大哥头发，大哥，你干什么呢，大哥？哇，俩大哥，你们是不是人？我们摔了也不知道扶一下。哎，这位好兄弟，等我笑完我再扶你啊。我们都笑翻了，他从椅子上摔下来了。住在一起吗？我们是一个宿舍的。大神竟然真和我一样是学生，为什么总觉得有点不可思议呢？不过，三嫂，奈何以前经常夜不归宿，你要好好管管。
好啦，拜拜。微微，你要不要吃什么呀？不用了，谢谢。拜拜，拜拜。欢天喜地，好名字，好名字！欢迎来到蒲家村，我是这里的蒲村长，我将教给你一些行走江湖的绝招，你骨骼惊奇，颇有慧根。只要潜心修习，将什么乱七八糟的呀？我到底该干嘛？哎，那个，嗯，我一定要在江湖上有一番作为。除强扶弱，行侠仗义，我一定会在江湖醉生梦死，大口吃肉，大口喝酒，随我到村口斩杀一些小妖回来吧。哇，好厉害呀、啊！只要你心无杂念，你也可以。江湖吗？哎呦，我求你忘记那句话吧！我这刚打第一个 BOSS 都死了好几回了。第一个？别告诉我，你是在打蒲家村外面的小 BOSS？ 我看看，什么小怪呀？他旁边有那么多怪，他还能算小怪吗？那么多打我一个，简直就是游戏的大哥。哎呀，你别嘲笑我嘛！你帮我打，我站在后边看着去。看好了，我们你太厉害了！你再杀几只，我看看我刚才都没看清。再用点力气，门没锁，进来吧。同学你好，魔法师家的面膜要不要看一下？这些都是纯天然植物绿豆精华的。看一下，同学，我现在在勤工俭学，这些面膜现在都是友情推广价，很划算的。哦，这个绿豆的我用过，还不错，那就要两个吧，多少钱啊？正好一百八，等一下啊。在玩游戏啊？这是什么游戏啊？好像很好玩的样子呢。倩女，挺好玩的。哦，那我回去也要试一试。那那我就先走了。如果感觉用的好，再来找我哦。我在三零四，拜拜拜。班长，贝微的游戏名是《欢天喜地》，玩的游戏叫《倩女幽魂》，你可千万别忘了我们的约定哦。不会忘了，谢谢。酋长输了，贝微微我是不会再输的。肖教授是肖奈的爸爸，怎么来上课的人这么少啊
。然而并没有什么用啊，人家肖娜又不会来上课，而且肖教授的课本来就特别无聊。这里有人吗？看着我的课来了这么多的同学，我还真有点不适应。我想问一下大家，都是真的来听我的课的吗？是的。<咳>好，本着人与人之间的信任，我相信大家。但是我还是要考考你们。上堂课结束的时候，我给大家留下了一个题目，我想知道大家是否还记得。所以我要请一个同学来回答一下，谁来回答呢？这个女同学，就是穿白色衬衣的男生旁边那个女生，红衣服的。我。是，就是你。老师上节课说到马王堆汉墓，我下课之后查了一些资料。马王堆出土的古董当中，我最感兴趣的，不是素纱单衣，也不是梯形帛画，而是一些帛书衣书。我认为，这十种衣书，才是我们最宝贵的文物。例如，其中的五十二病方。它比学术界认知的《黄帝内经》成熟时间还要早。我查了，它其中一些处方已经通过了医学院的验证。由此可见，五十二病方中一些处方是正确的，现在依旧可以使用。古学今用，我觉得这是考古的意义所在。不过可惜的是，帛书破损，很多处方。已经失传了。嗯。看来今天老师运气不太好，还真点着一个来听过课的。行，那么今天我们就接着往下讲。但是我还是希望同学们能够更多的把注意力集中在我的身上。本教授年轻的时候。也很帅。教授，我不相信。今天的课就讲到这儿。
，希望下次还有那么多的同学来捧场，谢谢。谢谢出去。思思啊，你的奶茶香味严重干扰到我打游戏了啊！赶快给我泡一杯，想喝就直说呗，又找借口。喏，有点长进。微微，你怎么啦？怎么了这是？今天肖教授的选修课，他儿子去了。肖娜，真的假的？而且啊，他就坐在我旁边。啊！你怎么有这么大的运气啊，臭微微！微微，你讨厌死了！你为什么不早点通知我呀？千年难得一遇的肖奈，我就这么错过。哎，有没有照片啊？给我看。哎呀，你忘了我手机丢了。那你为什么不早点去买、啊？上论坛，上论坛，论坛上肯定有照片。我要舔屏。谁让你们不一起和我去选修课呢？我没选上呗。肖教授的选修课学分那么好混，谁不想选呀？最后我选一个鬼电影赏析，还遇见一个讨厌鬼，害得我屁股疼了好几天。哎，喂喂喂喂，那你有没有跟肖南大神说话呀？这么好的机会，有没有顺便要个手机号什么的？说不定你就成了肖南大神的奶茶呢。没这个技能，不是吧？这么好的机会，你连句话都没说。不要污蔑我，我说了两句话呢。没有，呵，谢谢。嗯，太让人绝望了。你白长这张脸了。下次，下次等我练好技能的。换水去了。你再跟我说说经过呗，起来，微微，你赚到了，小声点。哎呦，大神居然主动跟你说话，你命也太好一点了吧！调低，哎呀，有什么好低调的？大神，如何让我遇见你，在我最美丽的时刻？嗯，大神。你下次再看人家，一定要多说话，多拍照，多说话，多拍照。电影课上玩单杠的家伙认识贝微微，哎，那不是你女神吗？哎，赶紧上去啊，帮忙拍水桶啊！去，不用，我有别的办法。走吧，走啊！怎么了？魏老三，有情况赶快去庆典论坛看一看吧。真是吴香香做了个视频，呃，影视我们三嫂，简直气死人了。现在愚公已经在论坛骂人了。好，我马上到。什么？愚公，猴子，赶快把袜子收一收，扔水房里去。老三回来了。啊，老三回来了。哎，快点，快点，快点，快点！我靠，这谁袜子这么臭啊？草莓，你的吧？这又不是我袜子。这是于万山的袜子，什么是我的？于万山的呀，我哪有袜子？谁内裤？这不你的吗？我，我，我内裤，你的吧？这么就是我的，就是草莓的，就是就是。这真是吴香也太自恋了，居然歪歪我们三嫂纠缠他。哎，他也不看他那长相，这跟咱老三有的比吗？那是自恋吗
，那是相当的自恋。听说这家伙好像是个什么富二代，长得还行吧？老三他就是不会把照片放上去，他要是一放，说三嫂纠缠真水，谁信呢？刚才有一个我们服的人在帖子里说三嫂，说他是被真水无情抛弃的，这给我气的，骂了他三百回合，现在不敢说话了。哪用得着这么麻烦呀？老三，上一把帖子黑了。不用，帖子留着，我们文明的解决。文明这怎么文明啊？明天等他上线。其实游戏也是一个世界，它没有好坏之分，只是每个人打开的方式不同。或许这个世界上还有许多像小杨这样的人，他们不能走出去，那么通过游戏，他可以看见更多的风景，认识更多的人。从这个角度来讲，游戏也是很有意义的，不是吗？跑步吗？我刚才看见你一个人打了四张卡，你不会又要曝光吧？我只是偶尔帮同学打个卡而已。我有那么无聊吗？以你的历史来看，可信度不高。不过谢谢你了，我跑步去了。哎，等一下，要不然我请你吃饭？不用了，我跟室友约好一起吃的。那你什么时候有时间，我请你吃早饭？呃。就为了上次的事儿，给你赔罪，总不能说一句对不起就 OK 了吧？真的不用了，解释清楚就好了。你以后别这样做就是了。如果我时光倒流，我还会这么做。什么？呃，不是，我的意思是说，有上次那个事儿挺好的。啊，不是，很高兴认识你。我还想问你一件事儿，你有男朋友吗？我没有男朋友，也没有打算交男朋友，我跑步去了，拜拜，拜拜。今天呢，我们来分析一下好莱坞的类型片。就以《泰坦尼克号》为例，我相信在座的同学都看过这部电影。那么这部影片呢，是由美国二十世纪福克斯公司和美国派拉蒙影业公司共同出资，在一九九四年拍摄的。那么这个影片呢，有两个非常明显的类型片的特点，那就是爱情。
和灾难。嘿，这是我粘的座位，你往里面坐。我先来的。曹光，你认识我？那我也不会让给你。我一大早就来占座了，只不过去吃了个早餐而已。你看我书还在这儿呢。趁我还没被惹毛之前，你快点给我进去！我告诉你，我发起火来，我自己都害怕。是在滑滑梯吗？这椅子是坏的，你看不出来吗？真是出门忘了查星座，做什么狗屎运，遇到了什么人？你自己来晚了还怨天尤人？傻蛋子！同学，你这英语说的，我一个外文学院的竟然都没听懂。方言啊！要不然你闭嘴。我们是继续分析电影呢，还是让所有的同学来欣赏你们精彩的表演？回来了。嗯。这怎么了？摔着了？怎么了？我今天遇到了那个讨厌鬼曹光，害我出去不算，还让我坐在单杠上上了整整的一节课。我这一路走回来了，收获了我这辈子最高的回头率。那你这伤没白受，恭喜你成名了。怎么样，严不严重？用不用到医务室看看？不用。下次再让我遇见这个讨厌鬼，我一定饶不了他。看来是没大事，你在这躺一会儿。要是一会儿不舒服再告诉我。嗯。真水，连信息都不敢回了。哎，陆伟伟伟，你怎么在这儿啊？一笑在河，不是要和真水无相决斗吗？你不去看啊？决斗！哎呀，你不会不知道吧？哎，走走走，一起去吧。嗯、怎么只有一笑奈何？真水无香怎么还没来？不会不敢来了吧？我觉得今天这场仗，一笑奈何胜之不武。都是一样的玩家，有什么胜之不武的？我还说真水无香人民币玩家呢，再说了，真水无香犯贱做出那种视频，他就是活该。我好激动啊！居然能看一下奈何和人 PK， 又能看见神操作了。时刻准备好录视频啊！我电脑配置不行，你录好发给我，交给我没问题。三嫂,嫂，你终于上线了。哈喽。怎么回事？啊？大神突然要跟真水无香 PK？ 视频的事儿你不知道吗？大神是因为那个视频吗？当然了，这种情况在不把真水无香杀的连爹都不认识，奈何以后怎么在游戏里混呢？对对对，起码让他连掉两级修为。连掉两级
。可是 P K 不会掉修为啊。P K 不会掉修为，但是绝对会啊！你没看奈何下的战书吗？我才刚上来吗？这战书昨天就下了。系统每五分钟公告一次真水无香的反应，真水无香明明在线，却不敢应战。哼哼，真水无香是不会应战的。虽然他和大神的装备都是顶级，但是决斗等于找死。他级别这么高，掉一级修为要练很久才能回来，何况是两级？由不得他愿不愿意。奈何下的战书是邀战两场，只要真水无香胜一场，就算他赢。视频的事儿呢，也就不再过问了。而且，决斗时奈何自动少带两件神兵装备。你说这样的事儿，如果都不答应的话，真水无仙还算不算男人？输了也比不来强吧？阴险，真阴险。真水无仙还有小雨家族来了，这回咱有戏看了。哎，来了来了，小雨家族来了。哼，好久没这么热闹了。愚公，要不要跟我打一赌啊？有什么可赌的？你认为奈何会输吗？肤浅，我是跟你赌，奈何几分钟解决。真了。秋千锁，死定了！怎么没法逃脱啊？风归云，奈何的群攻技能。哼，这么快就结束了。原来真水操作这么水啊！哼，枯燥、无聊、嗯、毫无悬念。你欺负人，太真水！谁不知道一下奈何一个顶恩个？他逼真水决斗，就是以多欺少，甚至不武。就是，真是咽不下这口气。真水，不管你是输是赢，你永远是我心目中的英雄。幺幺，不用担心我，在台下好好看着。嗯。一笑奈何，真水是打不过你，不过你是否太言而无信了？此话怎讲？你说过少带两件神兵装备的。幺幺，第一场。我没戴戒指，居然没戴戒指！我去，那还是秒掉了真水。哎，我真是同情这个真水无香啊，太可怜了。<笑>这掉上一级修为就得练上一个月吧？这要是真掉两级的话，哎呦喂，想想我都哪儿疼啊！<笑>
无聊透了，单方面碾压，我都不忍心看了。<笑>这一场，我单手跟你打。不需要，我也会少带装备的。你随意。你这样有意思吗？人必自辱，而后人辱之。OK， 我技不如人，愿赌服输。视频我会删掉的，我跟幺幺再拍一个。我已经掉了修为了，算是对你的补偿，咱们恩怨两清。不用了，把视频删掉就好。走。哎，奈何，我看真水无香也少带了装备，你是不是早考虑到这一点？考虑他做什么？大神根本不用考虑他好吗？可你杀了他两级修为啊！嗯，我觉得他连死的心都有了，起码得练两个月呀。哎，你还真不给自己留余地啊！这万一输了一把。比方说，突然停电，突然断网了，那视频的事儿真的就这样随他去了？输就输吧，我输了，还有夫人在。嗯，哦，奈何的意思就是说他输了他就不管了，可是没说嫂子呀，嫂子的水平可比奈何强多了，每次打过来都是嫂子先上，奈何就是个吃软饭的。哎，过奖过奖！我上论坛看了一眼，那家伙果然把视频给删了，速度还挺快。嘿，这小子啊，怎么这么听话呀？为什么听起来你好像蛮遗憾啊？那是相当的遗憾呢、啊。他要是不删的话，我们就嘿嘿嘿嘿嘿，黑他电脑，清他号。那我就追小雨幺幺。<笑><笑>你们几个太坏了。过奖过奖。跟奈何比起来，简直是九牛一毛。九牛一毛，还能这么用啊？呃，不要在意这些细节。微微，我们走。去哪儿？没有他们的地方。哎，你，嗯。好漂亮啊！这件事本该你来处理，不过世界上关注的人太多，我想还是速战速决为好。向我解释吗？跟我结成侠侣。其实你人过来就好了。
知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我在。把别人寻找，因为我已经找到。我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道。静静围绕你每分每秒，你对我多么重要。是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知。知道。微微，你今天有时间吗？你你真的不用请我吃饭？那你不介意我陪你走一走吧？嗯。喂，找哪位啊？啊，微微啊，你是谁啊？曹光。微微不在，漂亮。你怎么这么生气啊？微微，这个曹光不会是在追求你吧？好像是吧？怎么办啊？什么怎么办呀？凉拌。微微，你千万不能考虑他。上次从照片的事情就看出来，这个人人品有问题。自己是什么样的人，才能把别人想象成什么样的人，对吧？再加上上次上课的时候他这么对我，微微，他连我这关都过不了。你可千万不能把自己的终身幸福压在他身上啊！等等，我怎么觉得你跟这个曹光能有很深啊？反正我就是看他不顺眼。虽然他是咱们学校仅次于肖奈的帅哥和才子。但是我赵二喜看不上，相信你贝微微也看不上。那倒是，我的确不喜欢他。但是话又说回来了，你连曹光都看不上，就只能嫁给肖内大神了。二喜，你能不能有点立场？反正我觉得我表达的很明确了，不喜欢玩暧昧，也不想浪费他时间。微微，你最好。跟我同仇敌忾，但是你到底喜欢什么样的人啊？哎呀，我头好疼啊！就你操心啊？嗯。微微，微微，怎么了？在哪儿？
他说大神最近住校了，原来是真的。啊，那女生要干嘛？要认识我大神？哇塞！虽然我也不想别人染指我们系大神。可是大神实在是太高冷、太无情了，我在千里之外都感受到了心碎的气息。微微，你发什么呆呀？我想到了，想到什么？怎么拒绝曹光？我有办法了。什么办法？解肖奈。这儿没有人吧？没，没人。今天食堂的酥肉鱼看起来不错。你一会儿有时间吗？有啊。我有话对你说。你你先吃。啊，我先走了啊、哦，好。觉得我们不合适，很抱歉。你不试试接触一下，怎么就知道不合适呢？我不想浪费你时间。我不觉得是浪费时间，不管怎么样，我都有追求你的权利，直到你改变想法的那一天。对不起了，季香奈师兄，你的名头悠悠。其实我有喜欢的人了。谁啊？那个，我一直想找个计算机系的，比较有共同语言，所以。计算机系。对，就像肖奈那样的你的眼光也太差了吧！喜欢谁不好，喜欢一个爱坐豪车的戏花。我被拒绝是我的事儿，不用你在这说三道四。还有，贝贝贝照片的事情是个误会，我已经从网上撤下来了。还蛮深情的嘛，被他拒绝了，还帮他说好话呀？我不是在说好话，这是事实。我警告你，这件事情到此为止，你不要再说三道四了，小心我对你不客气。肯定有问题，我就不信我找不出来。不对，我得去告诉依然，薇薇薇也喜欢肖奈。时间发视频的，已经有了。
。糟了，是山贼，女贼，你想做啥？此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下男人来。恕男从命。你走。人生。的时候，结局明明是女贼死了以后，骑士抱着女贼的尸首从落霞峰跳了下去啊！大神居然改的这么煽情，要是说出去，自己居然看哭了，那那会不会很丢人啊？结局改了吗？嗯，改了，否则时长不够。
。那我们发到论坛吧，是你发还是我发？你发吧，我懒得注册。马上去！才发上去一会儿，就好多回帖，你看了没有啊？很多人都看哭了。开头结局搞那么惨，大家都说编剧好差，我帮你背了黑锅。你视频上编剧写的是我啊？别看，结果出来了，告诉我。嗯，我看了，会天天向你汇报的。为什么秦师一定要杀掉女贼呢？这个情节，我确定是你编的。可我是在恶搞嘛？那如果是你，你会杀掉女贼吗？不是我。不是我，我不会走到那一步。我先走了，图书馆都没人了。应该还有。真的还有？你是怎么知道的？猜的，路上小心。嗯。雨水滴在我的外套，思念浸透我的衣角。你给的暗号，微微一笑，出现的刚刚好。擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草。浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼。带你到天涯海角，听你的心跳。想给你一个拥抱，你对我多么重要噔噔噔噔噔噔噔！只见我一个大鹏展翅，我就秒了那个小怪啊！我那徒弟跪地就拜，声称：“师傅，你收了徒儿吧！”啊、我从来没有想过，我这么快就可以在游戏里面开枝散叶啊！感觉自己棒棒的，有没有？哎呀，我只感觉我现在快崩溃了！啊，思思。感觉自己棒棒的，有没有？棒！太狠了！哎，哎呀，你到底刷完了没有啊？一边走路一边看手机，对眼睛不好。还有，你什么时候去把手机买了呗？暑假打完工再买呗，现在钱不够啊。你到底在刷什么呀？我和一个朋友做了一个视频，现在在论坛投票呢。哎，你看，现在我们的投票遥遥领先，这次的冠军我们拿定了。给，走。嗯。微微，你在哪儿？有事找你呢。日常护送飙车，什么事儿？嗯，那一会儿杭州镖局交让我那里见
。妮妮，什么事啊？喂喂，我有个问题想问你。什么问题？假如有人给你一大笔钱，你愿不愿意退出视频比赛啊？真水无香。微微，你猜到了。不用猜，这不很明显吗？如果我退出比赛，直接受益者是谁啊？嗯，获胜的奖品有一套七彩时装，小雨幺幺好像真的还蛮喜欢那套衣服的，所以镇水无香就瞒着他，让我帮他问你一下。上次决斗的事情嘛，他也不好直接问你。微微，你没生气吧？没生气，我只是觉得好笑。要是他打算花个几万、十几万让我退出的话，劝他啊，别说出来丢人现眼了。几万、十几万，真水怎么可能花那么多钱啊？听他口气，顶多也就几千，最多一万吧。微微，原来你家这么有钱啊，真看不出来。低调嘛。嗯，那就算了。微微，你没生气吧？其实我也不想帮他问的，可是我觉得他好像真的很爱小雨幺幺，就有点心软。哎，你知道吗？他们见面了，现实中也成了一对儿，他们都在帝都呢。微微，你也在吧？是的，服务器叫帝都风云嘛，在这里的人很多的。说起来，大神和愚公他们应该也在这里念书吧？哎，我在天津，不然就去找你们玩了。对了，车水真的挺帅的，我有他们的合照。微微，你要不要看？没兴趣。哎，对了，微微，你见过一笑奈何了吧？帅不帅？帅不帅？没有。好了，先不跟你细聊了。我约了五点，要去刷 BOSS 呢。你和愚公他们都在帝都吧？嗯。我去打火怪。我说你也太无耻了吧，居然躲在嫂子后面白拿经验啊！软饭吃多了，慢慢就习惯了。你们这种没夫人保护的人，是不会懂的。打他！夫妻同心，家务事不能管呀、啊。我没看见你们呀，你们躺地上干嘛？太虚伪了，我才不信你刚刚没看见老三怎么虐待我们呢。嗯、这叫选择性失明。果然果然，居委会大妈不好当啊。视频大赛结果公布。视频大赛冠军揭晓，芦苇微微一笑奈何的参赛作品《女贼抢亲》荣登榜首。奈何，我们果然赢了。看到了。实至名归。
后期制作好像是一笑奈何，这文武双全太逆天了吧？我、哦，哎，这发放礼品的方式也太逆天了吧？就是，也不怕砸死奈何呀。哼。我去，嫂子，你快穿上，试试看看。你也换上看看，换个颜色看看，七彩呢？对，快试试。哎，六种，好像少种颜色吧？绿色，绿色。<笑>哼哼哼哼哼哼哼，绿色，大蛇衣冠的头饰是白飘带，七彩时装的头饰却是绿色，这游戏策划是故意的吧？哎，这老三有问题啊！啊，他居然不肯跟三嫂穿一样的情侣装，莫非？嘿嘿嘿，我们老夫老妻了，不在于这些表面的东西。你们聊，我去溜达溜达。老夫老妻了，不在于这些表面的东西。嗯，有卦不能扒。芦苇微微，你太不可爱了，好像……哎，你见过一箱奈何了吧？帅不帅？帅不帅？如果大神说要交换照片，我会不会愿意？好像是愿意的。那如果说他要见面呢？好像也是愿意的。按大神的个性，他才不会提出这样的要求，更别提见面了。可是如果不见面，等以后不玩网游了，就和奈何相忘于江湖吗？小白菜呀，丁儿丁黄呀，铁梅亮呀，西袜子呀。北风那个吹。干部去北影啊，妹子还多。我告诉你啊，以后你再叫你没哥外号的话，我赏你一顿愚笨上骂。别别别别别，我还是多活两天吧。啊，哎，你发什么神经病啊？居然洗袜子？啊？你是不知道啊，老三，他回来了。大白菜呀，地灵黄啊。小奈，你是怎么做到的？跟我没什么关系。他们比较讲卫生，觉得应该打扫一下。我忽然觉得我也应该回去打扫一下了。走了，妹妹，把你的洗衣液借我一用，八百年没用过这玩意儿了。<笑>走了。要抹布吗？不用。Thank you。啊。我看咱们宿舍现在怎么着也得算一个五星级酒店的标准了吧？再也不怕妹子来了。老三，你就后悔吧。以前你还能靠鱼半山的袜子挡挡你的妹子，现在啊，他们已经变得如此纯洁，散发着迷人的芳香，妹子们已经不再惧怕了，马上就要填满咱们整个宿舍了。
去世。哦、oh. <笑>，老于呀、啊，为什么我们不记教训、啊，非要跟老三玩什么游戏呀、啊？<笑>想当年，我们初入清大，年少无知。哎，还没问呢，你们多大了？我呢，小学晚上了一年，我二十岁，应该是最大的吧？我十九。哎，我也十九啊，你也十九啊？但我肯定比你大，我是一月份的。好吧，我是爱与美并驾齐驱的天秤座。啊，那看起来就你最小了。那我最大，我排个序，我老大。你老二，你老三，那你就老四了、啊。老四，算了，老四不好听，你叫小弟吧。我觉得按年龄没有意义，是男人，就靠实力说话。生电话。喂，你好。喂，你好，请问是于半山先生吗？嗯，你是哪位？啊，请问您现在方便讲话吗？没啥。哎，哎，小姐你好，方便方便方便。哎，您是哪位啊？这样的，我是正义科技的游戏开发部李总的秘书小丽，你来过我们公司，你还记得吗？<笑>记得，记得。<笑>上次见面之后啊，我们李总一直念叨你呢，<笑>他特别欣赏你，想问问你最近有没有空，李总想约你单独吃个饭。单独？哦，呃，我一会儿给您回个电话。好吧，我这有点忙，哼哼，再见。谁呀、啊？猴子，帮我充一下电。老三，真义的李总你还记得吗？他约你见面。我去，妖怪呀你！就约了你一个人呀？是啊，他女秘书给我打的电话，并且强调了单独。还不让我告诉你，那个语气，你都快把我给酥化了，<笑>还拍我马屁，这什么节奏？老于啊，他们这是要用美人计来收买你啊！滚蛋！哥是那种美人计就能收买的人吗？起码也得好几个吧？禽兽！哎，行行行行，他们到底想干嘛呀？难道是挖角？他们公司有这样的历史。前年他们公司推出的卡牌手游，记得吗？记得，月流水过亿，历届传奇吗？没错。这款游戏是一家小公司开发的，真义科技收购没成功，直接高薪挖走了整个团队，做了一款差不多的手游抢钱上市。这次可能是想故技重施。整个团队都给挖走了，那这小公司不就完了吗？我去，这招也太狠了！哎，老三，我要是被勾引了，你可得保护啊！你要是害怕呀，就别去。我跟你们说啊，咱们兄弟之间可一定要讲义气，谁也不能被这区区的什么金钱呀、啊、美人啊、房啊、车啊什么所勾引，对吧？实在实在不行，我去，我去，去,去你的吧！哎。我我我去啊！我可是写程序的好手啊
。阿山，如果你推荐我去的话，我就给你百分之三十。哎，对了，白山，你给他们留过电话吗？没有啊。对啊，我没给他们留过电话，怎么会有我电话呢？他们费尽心思找到了你的电话，看来这事儿不简单啊，有备而来。老三，我电话里留了活口。想发火墙角，我直接拒绝他们。为什么要拒绝？这不是好机会吗？什么什么好机会、啊？这是。一般老三露出这种神秘的微笑，就一定有人会遭殃。好冷，好害怕呀、啊！我也好害怕。你要怎么搞啊？先去吃饭。啊，服了药。等等我呗，我手机刚充两分钟。大哥，你那手机充电五分钟就能通话两个小时，绝对够用。走，吃饭去。还得等我会儿，我得换件衣服。不是，你说你吃个饭你换毛衣服呢？你懂个屁呀、啊、你！老三所到之处，妹子云集，我要用最好的我自己去迎接他们的检阅。那我也换一个，我也得换。走走走。就是好啊，焦点。在一刹那之间，我觉得我自己特别的帅，必须帅。决定了，决定什么？看大神点什么。今天中午，我们就吃什么。好厉害的决定。就别想了，而且人品值消耗太大，我怕我们血薄，扛不住啊。下一个，吃了吧，这三个。你的愿望就要实现了。目前阿姨打算卖了小图，哎呀，好感动、啊！要什么？糖醋排骨。糖醋排骨只有一份了，你们不用了，来一份盐水鸡。呃，我也不要了。这个就好了。哎,哎，这糖醋排骨我要了，都给我吧。谢谢大哥。哥几个，你说今天打菜的怎么碰见男的了呀？嘿
不过这男的就是好，你看，我这菜量特别的多，而且这炒三丝啊，肉丝特别的多。那我就纳闷，我这怎么没肉丝？一点都没有。是呀、啊，我也没有啊。<笑>你们懂什么呀？这叫人品，你们比不了。哈哈哈哈。人家呀、啊、是看你长得张娃娃的，发育呢又不完全，所以都给你成了俩。你说谁发育不完全啊？有种咱回去比比。<笑>行了，你们俩聊天纯洁的，我简直都听不下去了。话说，咱们也没来过这市场呀、啊，离咱们宿舍这么远。老三，什么情况？今天怎么来这儿吃？随便想的。嗯，我呢觉得这食堂吃的很好，反正我是爱上这片食堂了。以后咱们啊，就来这儿吃。干嘛不听我的，坐的离大神近一点呀、啊？说好了吃同样的菜也没吃的。还好，我有和大神同款一来。我怎么觉得有点心虚啊？心虚什么？我怎么觉得，自从我骗曹光说。要找大神那样的男朋友之后，遇到大神的次数越来越多了。啊，神果然不能做坏事啊，好心虚啊！快说呀，心虚什么？吃你的饭。等会儿去自习，然后晚上小李 PK 大赛要报名了，得赶快回去呢。快吃。去个厕所，你们吃。<笑>